നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ ധനമന്ത്രി ശ്രീ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന് അദ്ദേഹം വിദേശത്തൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന ഒരു ഖ്യാതിയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പോലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കിഫ്ബി എന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമുക്കറിയാം അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്ത് കിഫ്ബി കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോരോ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അദ്ദേഹം കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു കിഫ്ബിയുടെ മറ്റൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി പോലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്തുകയാണ് നവകേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാന വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കെ ഫോൺ പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു വൈദ്യുതി പോലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്തട്ടെ നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മെച്ചവും കിട്ടട്ടെ പക്ഷേ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം അത് കിഫ്ബിയിലൂടെയാണോ ഈ ഒരു പദ്ധതി വന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പരിപാടി മറ്റ് ആരുടെയോ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി അല്ലായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആവിഷ്കരിച്ച ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നൊരു പദ്ധതിയുടെ ചുവട് പിടിച്ചല്ലേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ഒരു കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കിഫ്ബിയിൽ ആണ് സർവം കിഫ്ബി മയമാണ് ഇവിടെ കെ ഫോൺ കേരളത്തിൽ വരുന്നു വൈദ്യുതി പോലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്തുന്നു അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു പക്ഷേ മറക്കരുതൊരു കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചിട്ടാണ് കെ ഫോൺ പദ്ധതി വരുന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം പൗരാവകാശമായി മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ ഉയരും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കും അത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം വിനോദ വിജ്ഞാന സേവനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ നാടിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തുന്നതോടെ ജീവിത ഗുണനിലവാരം ഉയരും ഈ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രിയോട് മറ്റൊരു കാര്യവും ചോദിക്കാനുണ്ട് മിനിഞ്ഞാന്നും ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു പ്രളയ ദുരിത ബാധിതർക്ക് അടിസ്ഥാന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സഹായമായ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടാത്ത പല ആളുകളും ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തോളൂ സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതികൾ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനേക്കാളും ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലയിൽ ആവശ്യം ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ നല്ല റോഡുകളാണ് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ട് എല്ലാം ശരിയാകും എൽ ഡി എഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് കെ ഫോൺ എന്ന വലിയ വിപുലമായ പദ്ധതി നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം ആലപ്പുഴയിലൊന്നും ഇപ്പോൾ വെള്ളം താങ്കളുടെ ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴയിലൊന്നും കുടിവെള്ളം പോലും ഇല്ല പത്ത് ദിവസമായിട്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ കെ ഫോൺ പദ്ധതി കിഫ്ബിയുടെ ഒരു വലിയ ക്രെഡിറ്റായി മാത്രം കാണുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ഒന്ന് ചോദിക്ക ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപ പദ്ധതി ചെലവ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറോടെ ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകും അത്രേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂ കോടി രൂപയോളം മുടക്കി എല്ലായിടത്തും ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി കാശ് മുടക്കി ധനമന്ത്രി ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം ഇവിടെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട ധനസഹായങ്ങൾ നൽകണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനവും ഉണ്ടാകണം കെ ഫോണൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വേർഷൻ മറ്റൊരു വേർഷനാണ് നരേന്ദ്രമോദി വിഭാവനം ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മറ്റൊരു വേർഷനാണ് അതിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കെ ഫോൺ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഒന്ന് പറയാമായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പറയാനുള്ളത്